Benfica Zaalsmeer speelt vanavond eindelijk weer eens een thuiswedstrijd in de zevende speelronde van de Benelieke. Een competitie van de vier beste Nederlandse en Belgische teams van vorig jaar. Tegenstander van vanavond komt uit België en is United Handbal Club Tongeren. En dat ligt een klein half uurtje ten zuidwesten van Maastricht. Vika Zaalsmeer bezet met vijf punten plaats nummer zeven. Maar de verschillen zijn klein, want de nummer vier heeft bijvoorbeeld maar één puntje meer. En dus zijn er nog volop kansen voor de Final Four volgend jaar in februari. Vandaag een pittige wedstrijd. Kijkt u mee naar de hoogtepunten van Vikas Aalsmeer. Te beginnen met een doelpunt van Rodrigo Huttinga. Vikas Aalsmeer te afwachtend bij een stand van 4-8, terwijl de Belgen duidelijk zijn gekomen om wat te halen. Mooie bal onderschepping van Robin Boomhouwer, maar krijgt niet de kans om te scoren door de nummer 14 van Tongeren, Jeroen de Beulen. Tongeren is een sterke tegenstander, staan momenteel tweede, wonnen tot nu toe vier wedstrijden en verloren er twee. Twee minuten voor Jeroen de Beulen. En die twee verloren wedstrijden waren trouwens tegen Lions en Hasselt, Niels Dekker. Robin Boomhouwer dan, gaat het toch zelf doen, vindt een heel klein gaatje tussen keeper en paal en weet zo te scoren. Er wordt hard gewerkt. In de verdediging bij de Aalsmeerders wordt gevochten om iedere bal. En een belangrijke redding zo aan het einde van de eerste helft door Mark Kooi in het doel bij Fikas Aalsmeer. Veel extra publiek vandaag als gevolg van het scholenhandbaltoernooi dat plaatsvond hier in de Bloemhof in Aalsmeer. En een schitterend vliegertje van Robin Boomhouwer afgemaakt door Remco van Dam... Vikas toont meer vechtlust en scherpte in het spel en krijgt daardoor meer grip op de wedstrijd. Maar nog wel drie punten achter. En weer zo'n redding van Mark Kooi. En Vikas er vandoor met Niels Dekker en Robin Boomhouwer en hij scoort. Vikas als meer laat zien dat handbal de sport is van de mooie acties, maar vooral veel snelheid en beweging. Vika Zalsmeer moet het deze wedstrijd trouwens doen zonder de nog altijd geblesseerde Wai Wong en Samir Benghanem. En het doelpunt was van de nummer 22 van Vika Zalsmeer, Tim Bottinga. En dit is René Romein. Volgende week is er weer een thuiswedstrijd tegen Bocholt. En die wedstrijd kunt u op afstand live volgen via livestream.com. Terwijl u kijkt naar een schitterend toverballetje van Frank Lubert. Vika Zaalsmeer heeft moeite met het vinden van de aansluiting, maar het levert in ieder geval een spannende tweede helft op. Nog even over volgende week, dus registreer op livestream.com en abonneer op HV Vika's Aalsmeer. Nou, dat ging nog maar net goed, maar de bal wordt gered en levert zelfs een doelpunt op, want Frank Lubert scoort vanaf de linkerkant. En zo is het verschil in doelpunten nog maar één. En beide ploegen troffen elkaar trouwens voor het laatst in seizoen 2011-2012 tijdens het Fikas toernooi aan het begin van dat seizoen. En Tongeren won toen met 29-17. En het doelpunt van zojuist was van Robin Boomhouwer en dit is Remco van Dam met een prachtig afstandsschot. Het wordt uiteindelijk 25-28. HC Tongeren wint van Fikas Aalsmeer na een vooral spannende tweede helft. Een schouwspel voor het publiek dat genoot net als de trainer van Aalsmeer, René Romein. Ik heb genoten van de wedstrijd, zeker van de tweede helft. En uh, van de ambiance en het publiek en de jongens ook. Dus uh, ik vind niet dat we onwijs slecht gespeeld hebben. Je moet momenten misschien anders met je kracht omgaan. Uh, misschien wat slimmer spelen. En twee helften moet je volle bak gaan. En uh, ja, dan uh, gaan we volgende week weer doen. Op zich ik denk ik, het was een volle hal. Ik denk dat de mensen wel genoten hebben van de wedstrijd, want het was een wedstrijd vol, vol strijd en passie. Alleen uh, ja, helaas uh, met het verkeerde resultaat voor ons.